హలో చిల్డ్రన్ ఈరోజు మరి రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైటెడ్ కర్డ్ సర్ఫేసెస్ పార్ట్ ఫోర్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఈరోజు మనం లెన్స్లో మనం వాడే టెర్మినాలజీ పోలు ఫోకల్ పాయింటు ఫోకస్ ఫోకల్ లెంగ్త్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఈ పదాల గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో ఒక లైట్ రే ఒక కాంకేవ్ సర్ఫేస్ మీద కానీ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ మీద కానీ ఏ విధంగా లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనేది చూసాము ఇప్పుడు లెట్ ఎస్ రిఫైన్ వాట్ ఈజ్ ఏ లెన్స్ లెన్స్ ఈజ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టింగ్ మీడియం బౌండెడ్ బై టూ సర్ఫేసెస్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఏ కర్డ్ సర్ఫేస్ కనీసం ఒకటైనా మనకి కర్డ్ సర్ఫేస్ అనేది ఉండాలి ఏ పీస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టింగ్ మీడియం దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టింగ్ మీడియం బౌండెడ్ బై టూ సర్ఫేసెస్ దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టింగ్ మీడియం కాబట్టి ఇక్కడ మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాంకేవ్ లెన్స్ వాట్ ఈజ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది చూసాము ఇట్ ఈస్ ఏ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అని కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసాము కాంకేవ్ లెన్స్ ఈజ్ ఎ డైవర్జింగ్ లెన్స్ అనే విషయం కూడా మనం నేర్చుకున్నాము ఎ లెన్స్ ఈజ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టింగ్ మీడియం బౌండెడ్ బై టూ సర్ఫేసెస్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ కర్డ్ సర్ఫేస్ అనే విషయం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం లెట్ ఎస్ రిఫైన్ పోల్ వాట్ ఈస్ పోల్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద థిన్ లెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్లో అన్నీ కూడా థిన్ లెన్సెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాము ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద థిన్ లెన్స్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద పోల్ దిస్ ఈజ్ ద పోల్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద థిన్ లెన్స్ దిస్ ఈజ్ పోల్ దిస్ ఈజ్ ద పోల్ దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద థిన్ లెన్స్ పి పోల్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఆల్సో ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద థిన్ లెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆప్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఆర్ ద పోల్ now let us see what is a focal point ikkada meeru observe chesinatlayite manaki oka parallel beam of light anedi oka convex lens meeda incident ayinappudu ee rays anni kuda oka point degara avi meet avatam meeru observe cheyachu ee points anni principal axis meeda oka point degara converge avutunnayi ఈ పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి కదా ఈ పాయింట్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫోకల్ పాయింట్ ఆర్ ఫోకస్ అనే విషయం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలాగే కాంగ్ కేవ్ లెన్స్ కనుక చూసినట్లయితే మీరు పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ లైట్ రే ఇలా వెళ్తుంది ఇలా డైవర్జ్ అవుతుంది అలాగే ఒక పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కానీ చూస్తే లైట్ ఇలా వెళ్తుంది డైవర్జ్ అవుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ డైవర్జ్ అయిన రేస్ అన్నీ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒక పాయింట్ దగ్గర మీకు మీట్ అవుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఆ పాయింట్ నుంచి లైట్ రేస్ అన్నీ ఎమనేట్ అయ్యేటట్లుగా మనకి కనిపిస్తుంది ఆ రేస్ ఆర్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ లాగా మనకి కనిపిస్తాయి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఈ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఈ పాయింట్ని మనం ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అని మనం అంటాం అంటే కన్వర్జీ అవ్వచ్చు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ లేదా ఆ పాయింట్ నుంచి ఎమనేట్ అవుతున్నట్లుగా కూడా మనకి కనిపించవచ్చు ఇలాంటి పాయింట్ని మనం ఫోకల్ పాయింట్ ఆర్ ఫోకస్ అంటాం లెట్ ఎస్ డిఫైన్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఆర్ ఫోకస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఫిగర్లో చూసినట్లయితే పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ మనం ఒక పాయింట్ దగ్గర లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా కన్వర్జ్ అవ్వడం మనం చూస్తాం ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఆర్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ విచ్ ద రేస్ సీమ్ టు ఎమనేట్ ఇక్కడ సెకండ్ పిక్చర్లో చూసినట్లయితే ఆ రేస్ అన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఒక పాయింట్ నుంచి ఎమనేట్ అవుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి ఆ డైవర్జ్ అయిన రేస్ అన్నీ కూడా కాబట్టి ద పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ or the point from which ray seem to emanate is called focal point or focus ante ipudu mana pole ni define chesamo alage focus ni mana define chesamo let us define focal length 
the distance between the focus and the pole is called the focal length idi mana already mana center of the lens ni mana pole antarani ee pole ki ee focus ki majjlo unna ee pf ane distance ne mana focal length antamu alage ikkada p anukunnam mana ikkada mana focal length already ee point ne terminate avutundi anna kabati ee distance between f and p is called the focal length the distance between focus to the pole is called the focal length alage mana center of curvature gurinchi already mana discuss chesamo mana ee lens kanaka teeskunnatlayite idi if if you observe this one this is a curved surface ee curved surface ee sphere nunchi ee mana ee sphere nunchi teeskunnatlayite ee sphere yokka suppose center ganaka mana teeskunnatlayite ikkada chudandi ఈ కర్డ్ సర్ఫేసు ఈ సపోజ్ ఏదో సమ్ ఇలాంటి స్పియర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ ఈ స్పియర్ యొక్క సెంటర్ సి అయినట్లయితే ఈ కర్డ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇది అవుతుందని అలాగే ఈ కర్డ్ సర్ఫేస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మన ఈ స్పియర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ కర్డ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇది అవుతుందని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఈ మనకి ఈ ఫస్ట్ కర్డ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సి వన్ అలాగే సెకండ్ కర్డ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సి టూ నౌ లెట్ ఇస్ రిఫైన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ విచ్ కంటైన్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్డ్ సర్ఫేస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ విచ్ కంటైన్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్డ్ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మనం దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సి మనకి టూ కర్డ్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం సి వన్ సి టూ అంటే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అనే రెండు కర్డ్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ని సి వన్ సి టూతో మనం డినోట్ చేస్తున్నాం అలాగే లెట్ ఎస్ రిఫైన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పోల్కున్న డిస్టెన్స్ని మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద పోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్ అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ కాల్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ హియర్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ద పోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ద కర్డ్ సర్ఫేస్ దట్ మీన్స్ ద పోల్ the distance between the center of curvature and the pole is called the radius of curvature manaki radius of curvature manaki r1 r2 ani manaki rendu curved surfaces unnai ga r1 r2 ani mana ik represent chestunnamu alage radius of curvature ki focal length ki madhya unna relation manaki chaala important r is equal to 2f అంటే డబల్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది అవుతుంది అంటే సపోజ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అలాగే వాట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ లెట్ ఎస్ రిఫైన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పోల్ అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దిస్ ఈజ్ కాల్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అలాగే మనం ద లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ సి వన్ సి టూ అని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు ద లైన్ దట్ జాయిన్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ పోల్ ఈజ్ కాల్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పోల్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ కాల్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం ఒక కర్డ్ సర్ఫేస్ కనుక ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఈ కర్డ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కనుక సి అయినట్లయితే అలాగే ఫోకస్ కనుక ఎఫ్ అయినట్లయితే ఈ పీకి ఎఫ్కి ఉన్న మధ్య డిస్టెన్స్ని మనం ఫోకల్ లెంగ్త్ అన్నాం అలాగే సికి పీకి మధ్య ఉన్న అంటే పోల్కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఆర్ అన్నాం ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎఫ్కి ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం హియర్ వీ కెన్ సి పి ఈజ్ ద పోల్ ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫోకస్ సి ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ and the distance between pole and focus is focal length pole and focus is fo focal length and the pole and center of curvature is radius of curvature kabatti mana 
మూడు పాయింట్స్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం మూడు డిస్టెన్సెస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం సి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎఫ్ ఫోకల్ పాయింట్ పి పోల్ అలాగే డిస్టెన్సెస్ వచ్చేసరికి ఫోకల్ లెంగ్త్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకల్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంగ్త్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దట్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అలాగే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పోల్ అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ కాల్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎఫ్ కాబట్టి మన ఒక లైన్స్ అంటే మనం చూసాం ఆల్రెడీ వాట్ అలాగే ఆ లెన్స్కి సంబంధించిన కొంత టెర్మినాలజీ వాట్ ఈజ్ ఫోకస్ వాట్ ఈజ్ అ ఫోకల్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వాట్ ఈస్ పోల్ ఫోకల్ లెంగ్త్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఈ టెర్మినాలజీ అంతా కూడా ఇప్పుడు మనం చూసాము అలాగే మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లెన్సెస్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆల్రెడీ మనం లెన్స్ని డిఫైన్ చేసాం కూడా ఇక్కడ చూసినట్లయితే బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే కాన్వెక్స్ అంటే ఇలా ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది రెండు కూడా కాన్వెక్స్ సర్ఫేసెస్ కాబట్టి బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ అని మనం దీని దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే కాంకేవ్ కాంకేవ్ అంటే ఇలా లోపలికి వెళ్ళినట్లు ఉంటుంది కాంకేవ్ బై కాంకేవ్ లెన్స్ ఇక్కడకు వచ్చేసరికి ఒక సర్ఫేస్ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ ఉంది ఒకటి మాత్రమే కర్డ్ సర్ఫేస్ ఉంది రెండోది ఉబ్బెత్తుగా ఉంది కాబట్టి కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అన్నాము అలాగే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ప్లెయిన్ సర్ఫేసు అలాగే కాంకేవ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ప్లేనో కాంకేవ్ సర్ఫేస్ మనం చూసాం అక్కడ ప్లేనో కాంకేవ్ లెన్స్ అన్నాం అలాగే కాంకేవో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈ విధంగా మనం ఆ సర్ఫేసెస్ యొక్క మన కాన్వెక్స్ ఆ కాంకేవ్ ఆ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ ఆ దానిని బట్టి ఆ లెన్స్కి మనం పేరు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎబ్ బై కాన్వెక్స్ లెన్సా మనకి ఇచ్చింది బై కాంకేవ్ లెన్సా ప్లెయినో కాన్వెక్స్ లెన్సా ఈ విధంగా యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద లెన్స్ అనమాట తర్వాత మనం ఇప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాంకేవ్ లెన్స్ని కనుక మనం డీల్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆల్రెడీ మనం బికాజ్ ద రేస్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఎట్ ఎ పాయింట్ కాబట్టి మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ని కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కాంకేవ్ లెన్స్లో ద రేస్ ఆర్ డైవర్జింగ్ కాబట్టి మనకి కాంకేవ్ లెన్స్లో మనకి మనకి డైవర్జింగ్ లెన్స్ అనే విషయం తెలుసు కన్వర్జింగ్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని ఈ విధమైన సింబల్తో మీరు ఒక మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తూ ఉండొచ్చు అంటే ఈ విధంగా కాన్వెక్స్ లెన్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు లేదా వీ కెన్ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్ అలాగే కాంకేవ్ లెన్స్ని మనం ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఇక్కడ మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్లో లైట్ రేస్ మనకి ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ దే ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ ఎ పాయింట్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి రేస్ ఒక చోట మీట్ అవుతాయో మినిమమ్ టూ రేస్ మీట్ అయితే మనకి రియల్ ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి కాంగ్ కేవ్ లెన్స్లో లైట్ రేస్ మీట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనకు వర్చువల్ ఇమేజెస్ అనేవి మనం చూస్తాం కాబట్టి మన నెక్స్ట్ సెషన్లో ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్లో బిహేవియర్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ రేస్ మనకి ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద ఏ విధంగా రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది నేచర్ ఆఫ్ ద మనకి లెన్స్ ఆ రేస్ ఎలా రిఫ్రాక్ట్ అవుతాయి అనేవి అలాగే కాంకేవ్ లెన్స్ మీద డిఫరెంట్ రేస్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది అనేది మనం బిహేవియర్ ఆఫ్ ద లైట్ రేస్ మన కమింగ్ వీడియోలో చూద్దాము థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్